Dobro jutro. Kako je Rijade? Mislim je dobro. Dobro jutro, što ima Rodić? Kako si profesor Rodić? Dobro, dobro. Da, da, ovako sjedne na ovom ljudi kljud. Rodić u propašću ti ovoj stolci. Može da ospada, ja se znam. Dobro jutro, Nadim, kako si? Dobro jutro, pa je dobro. Naspala vano. Super, super. Reci mi ovo, ajde se. Se odmorila, jesi? Pa nije bio ni baš neki raspust puno odmora, tako da ono... Zdruče, ja ne volim i previše da odmaram, dobro je dok je... dok je zagrijana mašina. Dobro jutro, Dina. Dina! Dina Mušanović. Da, kratko se čita. Mušanović? Ne, ne, ime. Aha, dobro, Mušanović. Ma dobro, ajde, da je bitno. Odakle si ti? Iz Sarajeva. Iz Sarajeva, evo nam je prvi gost. Od ne, ovo. Dobro jutro, Admira. Kako si? Dobro jutro, ovih. Kako si? Ponovno. Imam deja vu. I meni isto. Kako si deja vu? Deja vu. Ja krivo. Pa znam da nije tako sve jedno. A gvozden, mislim. E, svi smo mi vetor, samo... Ja, neki dan sam... Ja, gvozden. Sjedio sam u policajskoj kancelariji gore na... na Mari... na... kod Importane. I tako nas pet policajaca smo sjedli razgovorili, ovo jedan mi je to rekao i meni je to bilo prejako. I ja sam onda stavio status na Facebook. Nisam ga spominjao, ja sam odrastao bez oca i 29 i po godina nisam znao ništa o njemu, osim kako se zove i preziva i našao sam ga na Facebook prije pola godine. On živi u Palestini, ima petero braće i sestara, ima divnu suprugu i sad komuniciramo preko Facebooka. Inače, on je palestinac, studirao u bivšoj Jugoslaviji, pobjegao od odgovornosti, bio je premlad. Nismo se još vidjeli da razgovaramo, ali trebali bi nekad ubrzati. Zanimljivo je da ima želju, ja imam neke drugove sa sličnom pričom, ne žele da vide. Ja znam mnogo ljudi, znam mnogo ljudi. Kaže, neću da čujem za njega, sam sam sve napravio. E pa naravno, ali... Ma naravno, meni je prirodno da odeš. Meni je prirodno samo zato što nisam imao zaista nikad, a to je verovatno, zato je zaslužna mama, nije mi nikada ništa posebno loše rekla o tom čovjeku, nije mi rekla ništa pretjerano pozitivno, to je nešto što je stvarno spadalo u sferu njihovih života, a sve. Jedino što sam zamjerao jednom i drugom, odnosno, on se kao nešto mami posle javio kad je otišao u Prištinu, pa je mama to sve pocijepala neka pisma i novac kad se ja rodio i bacila kao da prekine kontakt. I to je zapravo jedina mala stvar koju sam zamjerao od malih nogu. Ja sam sam možda imao pravo da ja odlučim hoćemo li mi pričati ili nećemo. I ako je nešto igralo u njegovu korist, igrala je ta mala gesta koju je na meni spomenula, mogla da kaže, on se nikad ne javio, ne pobjegao ti biti jedan strašan čovjek. Da, da, da. Razumiješ, ako je rekla pošteno, javio se, ja smatrala da nemam šta da pričam s tim čovjekom, pocijepala je bacila. O sa ludom. Ja mogu nekad ublažiti, malo smanjiti, ali kad to će to samo iz mene izaći? Da, da. Ja ne mogu nikad ništa prišli. Da, da, da. Bez veze ćemo, brat, otićemo kada strešnje, ozbiljno, i ja ću izgovoriti nešto što sam prešutio. I onda će neko reći, eee. Rodila sam se u Njemačkoj. Ja znam neki teški miks svega. Spoji ima kračke. Ali što je super i mislim, ono, stvarno pozivam svog kod vas sve različitosti u odnosu na kolegu, na partnera. Ističite to što više akademija traži da je ono... Da smo bogati ko ljudi, da imamo milijon nekih opcija koje nas ovaj, koje nas čine boljim glumcima zasigurno. Tako da, ovaj, mislim da je to ono što je ključe na akademiji. Ja se nikad nisam složio s tim. I meni je nekako ružan, iskren nazad, da posao kojim se bavim kaže nega gluma. Pogotovo što, ba danas svi nešto glumate. I svi su spremni nešto. I imaš ti ljudi, kad bi znali ono što stvarno u životu odigraju, i to stvarno pred kamerama u radu, 
ne bi bilo ravnih jačih glumaca od njih. Ja mislim stvarno da je gluma poziv i da to ne osjeti svako. Ja mislim da je to jedno istinsko proživljavanje i u tom trenutku da sebi do te mjere uobraziš da si to, da si ti lupam sad Asim Kučević, direktor osnovne škole i da imaš, ne znam, dvoje djece i ženu i da si, da boluješ od rupa raka. I istinski fakat da ti budi, to je tvoje tijelo, uvijek svaki lik u jajgam je ovo, nema on drugačije koljeno, može on imat fleku jer ga je neko možda udari ili nešto, ali sve je isti oblik, ali ono iznutra. Prvo ću vam reći rečenicu, ali vi pamtite, znači kako ide u krug, A, B, C, Č, pamtite koje jeste slovo. Gluma je akcija i reakcija. Hvala. Na primjer, srđan postavi pitanje, to je već neka akcija, ja odgovaram na pitanje, to je već neka reakcija i zapravo možda najprostija i najkonkretnija definicija glume. Dobro, to je i komunikacija. Pa jeste, zapravo sposobnost komunikacije u nekim datim okolnostima, u nekom vremenu i prostoru. Evo mi smo sad u nekom vremenu i prostoru. Neko kašlje, neko mi je dosadno, neko se nije napalo. Dosta kašlju, proljeće, hladno. A, B, C, Č, Č, D, Č, Č, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, hajmo. Ti i ja činimo i grejuć se. Pa to vam je definicija. Što činimo? Činimo, jest jednako obavljamo neku radnju. Danas je lijep i sunčan dan. Lako, dobro krenulo. Danas je lijep i sunčan dan, ajde. I sad svi zajedno udarimo razmak. Dobro. Razmak. Zajedno. On je ulepio. Ja sam to ne mogu ulepio. Ajmo, šta nam je ostalo? Danas je lijep i... Da, pored mene, da se fokusira. Kaš, ovo je meni bolja koncentracija. Pa nije to gluma, brate, to nije gluma. Pa šta je gluma? Ona mi je tu, ja gledam u tamo rejernu. Ona govori meni u ugru, mislim, ljeti ja. Pa pogleda je, brate, pa, iako je... Sve je u parter, ja mislim da je sve u parter. Ako mi dori, koliko su redi, žao ti je, žao ti je. Gluma igra. Mislim da je ključna definicija, onako što bi svaki glumac rekao da je gluma, ti i ja činimo igrajući se. Ne volim, na primjer, kolege, bez obzira da ovo su stari mlađi koji, na primjer, ako snimamo, još pogotovo ako radiš neke teške stvari, scene i... I sad, na primjer, je kamera na meni, snima i moj krupni, i ona uzme tamo za palić gavar i meni govori, jesu mu rekla da će otići? Ja, 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 ja to zvala sam ja, znači ne gleda me. Ja i kad me ne snima i kad me snima, stojim i gledam svog kvarta. Kako ono sad, ja znam kad gledam stvari koje sam nadio prije pijet godina i skoro tamo stvari, koliko sam se trošio nekad dalo od želje, fakat da to bude dobro, čovjek pretjera i znaš to da misli da nije dovoljno, ne vidi se. Ja da sad kad gledam, kad ja gledam mlađe kolege, vidim, prepoznam nekako je sebe u tome. Nikad misliš, ne misliš da je dovoljno to što radiš, nego kao ti još trebaš kao da se nešto, još kao doda. I ono, Manje je više, to je definicija sigurno i vedrije i veselije, to je to uvijek nekako način. Ali pitanje naravno da li uopšte znao mjeru da nije spretio. Pa i to ima, ima i to, fakt. Ma mi se ne znam, to je sve, to je sve, to je sve, to je sve, to je sve. Ma i ja škola je to jednostavno, ne možeš ti drugačije. Pa gluma je igra na sceni, igra na sceni. Da, ti ja činimo igraju, da se, to se kolaže. Ne, pa sačkaj da ona dobro, slušaj. Je to najbitnije da imate aktivno htjenje, aktivan odnos sa partnerom i zadatak. Znači, igranje u svrhu osvorenja svog zadatka. Znači, kad staneš na scenu, tu si, jer imaš neki cilj, koji želiš strasno, strasno, strasno da osvariš. 
prosto kao glumac uvijek nekako zapravo baviš se kao poslom gdje je čitav život zapravo samo upoznaješ sebe. Čitav svoj život se baviš sobom. Ne trošiš vrijeme nekako na traci, na sklapanju nečega što će koristi neko drugi, nego trošiš vrijeme konstantno radijeći na sebe, što je stvarno predragocijeno. Evo mi ovdje sklapamo djecu. Damo na korišćenje. Oni se opet bave, svako od njih se bavi sobom zapravo. Kad skontate, svaki zadatak, svaki monolog koji radite, uvijek je nekako, uvijek se nekako tiče vas i bavite se uvijek samo sobom. Naravno, kad ste sami na sceni, kad je neko drugi s vama na sceni, onda je ono važniji od vas, ali mijenjajući njega, mijenjate sebe zapravo. Ako dobijete neki tekst, ako dobijete tekst i sad imate svog slika i vi na prvo čitanje, vi čitate te replike i nije vam ono možda ni najjasnije šta one znače, međutim vi kako analizirate vidite dobro šta ova osoba govori, aha, aha, ona hoće to, 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 šta ja da uradim da dobijem to, kako bi ja dobio to što ta osoba hoće i onda u suštini igraš se kako da ostvariš svoje htjenje, svoje zadate. Jesi igrao nekad igru, zove se Umice? Kad si ti tačno saznao da će se baviti glumom, kad si shvatio da je to tvoj poziv? Kako to čovjek otkrije u ovom? Na kraju osnovne škole. Oooo, to je dosta rano. Ali nisam, pa dosta rano, ali prije toga čitav život, sad moj život sa četiri, pet, še, sedam i osam godina, sam mislio da će biti doktor i bio sam, zaklinjao sam se u to. I liječio sve mačke i pse, okulice. I stvarno sam bio ozbiljno nabrijan na to. Imao sam drugaricu koja sam bježao od kuće, napravio najluđe stvari u djetinstvu i onda dobila jedna zbogbena neka upala u pluća. I ja sam, bio sam stariji od nje dvije godine i onda sam izvukao neki narodni lijek. Jer se novine namažu u nekoj masti, to se zove, sad sam zaboravio kako, i stavio se nešto na prsa. I nama roditelji nije izbili u kući, ja sam to njoj sve napravio, onda kad zove što ne mogu da verio da sam našao neku mast koja valjda po originalnu recetu ide da li cvinska, da li neka masla, što nešto namaže, pa se stavi i kao izvuče. Toplina, jes, odlično. Tako da sam ja bio sto posto siguran da će biti doktor, dok eto, ne izrađa slučajno na te daske koje život zna. Odlično. Mislim, nisam i Sarajevo Bišćanka, sam ono došla sam tu zbog akademije. Tako da ono, vidjet ćemo, zato vam svima kažem još vi koji nad pari vas mi je rekli da želite da odete. Ja mislim da je to skroz poželjno, baš, pogotovo za mlade, mlade. U Bihaću je još gora situacija, što se tiče pozorišta. Da, da, u Bihaću uopšte nema svoje profesionalno pozorište. Ne trebaju nam papirići, ja ću obići oko vas i nekog ću pipnut. Vi ćete spustit glave. Ne gledajte, koga će ja ću nekog od vas dodirnut za rame priježa kako. Kad si osjetla ono da ti je baš glumao ono što želiš? Baš ko mala. Možda mi je deseta godina bilo. Ja sam rekla da hoću da budem glumica. Moji su to odgađali ono kao, ja dobro glumica. Meni je mama kostimograf inače, tako da sam ja imala dodirnih tačaka sa pozorištem i filmom preko nje. Ne toliko, ali ono koliko toliko. Otac u gostitelj, potpuna kontra. Znači, ja kao čovjek nam moramo da padne na pamet. Gledamo se, na primjer, on i ja. I ako ja vidim da me niko sad ne gleda, ne može me otkriti da sam ubica, ja mu namigne. Ne, 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 nakon tri sekunde umirite da ne bi skontali koje. Toliko je to bilo jako da je meni tata rekao, no, ja to ne mogu da podržim, ne želim da podržim. Izađu je to na prijemni, ali nije što pisat. Ovako mi je rekao. Ja izađem na prvi rok i ne prođem niti u uži izbor. I nazovim ga i on me kaže, jesam ti rekao. Znači, potpuno nepodržavanje. Potpuno ono demotivacija. I kaže on me, eto sada, svi su se tvoji upisali na fakultet, prošli su rokovi, gdje ćeš ti, ide panika odmah. I ja kažem tu, ono, joj, rekao da na pedagogiju, bar je u zgradi, ono, iz toj, pa da sam tu s akademijom negdje, pa možda nekad upišem. Ali izađem ja na drugi rok i na drugom roku upišem. I upišem na drugom roku, mislim da nikad niko nije bio ponosniji od njega. Sad spustite glave. Znači, niko ništa nek ne gleda. Znači, ubica će biti samo jedan ovaj prvi put. Samo znači jedan, spustite glave, niko nek ne gleda. E sad možete podići glave. 
Ne, Kad si ti uopšte saznala da hoćeš da budeš njegov? Saznala. Toko da mi je neko javi. Da? Povozi. Kad sam sa- saznala? E, pa, vjerovatno, u stvari kad sam bila baš mala, išla sam na neku glumačku sekciju koju je vodio Troka Mladen Jeličić. S tim da sam ja tad bila toliko stidljivo dijete, da je meni Sva, svako to sastajanje, svaki taj, kako da to nazovem, kurs, što je god, čas, bio vrlo stres. Ja se samo sjećam što sam radila. Sam samo evitirala druge ljude, to je bilo grozno. Bila sam užasno, užasno stidljiva djeta. Čak i u igri sa djecom. Pa. I onda nekad u srednjoj školi i prije, kako sam lagano i krenula u pozorište i sve, sve mi se više to sviđalo i u srednjoj školi, ja sam išla u Bošnjačku gimnaziju, imali smo kao, kao neku dramsku sekciju koju je vodila koju je vodi moja profesorica bosanskog jezika. Ja sam našla neku od svog dede knjigurinu, knjižurinu, eh, jugoslovenske drame. I tu knjigu nikad ta profesorica jednom radima nije, nikad je prežala s neću. Našla sam neki monolog koji je meni bio vrlo zabavan, jer sam uvijek voljela da se, pogotovo u srednjoj školi, kad me je puberti dogodio da se, koliko to pogrešno sad reći, glupiram, nikad nisam htjela biti neki centar pažnje jer me sam bila užasno stidljiva, ali tad u tom pubertetu mi je nekako to ulijevalo nešto lijepo, neko sam upoznanje, jer svi mi znamo da smo u ovim, mislim sad ste u tim godinima, užasno nesigurni, uplašeni i ko misli da je nešto posebno hrabro, sigurno nije, već se pravi da je hrabro. Rijetko koji zna šta hoće od sebe u životu. Pa ja sam zapravo ovaj, sasvim slučajno ušao u, u glumačke vode, ja sam s, za vrijeme srednje škole igrao futbal, pa to je bilo nešto poluprofesionalno u jednom uh, omladinskom futbalskom klubu, Tuzla, ne znam, možda ste nekad čuli igru, evo. Igra i sad u, u, u nekoj premijer ligi, ali to su one lige 17, 14, 15 godina, kadet junior i te šege za evancije. I negdje tamo u trećem razredu srednje škole sam ja um, bio selektovan za, za, za jednog od tri golmana u 17. reprezentacije Bosne i Hercegovine. Uh, bio sam ja, bio jedan, jedan dečko iz, iz, iz radnika i ne znam, ova jedan modrića ili tako neka, neki klub. Uglavnom mi smo trebali otići na te pripreme, nakon koji bi oni odlučili ko će branza reprezentaciju na tom nekom prvenstvu koje je dolazilo. Pa ništa, jednom sam <clears throat> baš bio umoran, sjećam se ko mali ovaj, i baš sam se ono namučio oko matematike, ne znam, ja ispavao sam. Samo sam sanjio i znao sam da treba da budem glumac. <laughs> Šta ja znam si, to se nisam... <laughs> ne znam si to. Zar imaju problema s matematikom? Pa sad neće, jedno ne znam. Ima dif, dif je najbolji pa. Ima li to za difa? Evo ga, najbolji. Evo baš, najbolji faks. Bio sam i ja na difu isto. To je faks ludilo. Samo poslije kad se završi škola, onda je... Šta ćemo sad? Paš je, ali super škola, logorovanje, kampovanje, obvono, znaš kako su. I onda se ja desila znači. meni jedna situacija u životu koja me jako, ovaj, kako bi rekao, to me srušilo. Um, umro mi je i otac, ja sam jako mlad, dosta bez majke i meni je umro otac i ja sam nakon toga odstao zapravo od svega, od futbala, od škole, mene više ništa nije zanimalo i onda su meni ponudili ulogu u jednoj predstavi koja se radila, predstava zloupotrebna droga mm-hmm. u, u Tuzli, htjeli su baš da ja igram u toj predstavi, što je meni bilo onako iznenađujući, misli što ja da igram, ja nikad u životu se nisam susreo sa glumom i ja sam to, nisam odbio, nek mi je bilo strah prihvatiti. Mm-hmm. I jednostavno sam se zatvarao u sobu, nisam htio ni s kim da komuniciram, nisam htio da idem u školu i tako dalje. Ovo, I ja i se nadam... Polavno. Admin je slobodno s ti na mjestu. <laughs> ovaj, I onda sam ja, u, nakon mjesec dana tog osamljivanja, rekao, pošto ja ne bi da, da probam to. 
Ja sam se pojavio ljudima na probu i rekao sam imam sad neka uloga. Ja bi da glumim, možda je to nešto što me može vratiti na kolosijek i oni su meni rekli čeka tebe uloga zbog koje smo te zvali i mi smo radili dva mjeseca tu predstavu. Ja sam tad zapravo osjetio vrhunac zaljubljenosti u glumu i rekao sam ovo je jedino jedina stvar koja me može održati u životu. Ja sam bio neodlučan, pravo. Ali sam isto ovako kao i vi ja sam ovaj pohađao neku sekciju u mojoj školi nije bilo ovako, nije postojalo ovo što vi imate, tako da ste vi odmah u prednost u odnosu na mene. Ja sam išao na Alpašnom polju ovaj, na ovaj Herman Mayer centar društveni za sklopu ovog SOS dječjeg sela. I tu je bila neka sekcija glume, ja sam tu zapravo se vrtio sam je raja bila tu, nekako smo se družili i pravili predstave sa jednom glumicom koja je tada već bila diplomirala i radila je na akademiji kao asistent. Predavala je glum Arna Kanović. I ona je vodila tu sekciju i mi smo radili neke tri, četiri predstave i zapravo me ona nagovorila da uopšte izađem na prijemni. Ja sam se tu dosta kolebao jer znaš kako je ono jesam li ja za toga, nisam li ja za toga i onda mi ona, ali kao izražno prijemni pa ćeš vidjeti. Ajmo da još jednom ovo za nekim grupom. Sad će biti dvije ubice. Sad će biti dvije ubice. Slušajte sad, ako ubica... Ako ubica ubije ubicu. Samo nastaviš igra, znaš ko ti je kolega. Ne ti meni reci, kad si odlučio da ideš na akademiju? Jesi od nas sa osamnest? Pa to kada sam otkrio tu glumu, što bi rekli, u krajem osnovne škole, ja sam sasvim slučajno igrao lopte na futbolskom igralištu. Mora se vratiti, ovo su mi drage priče, to znači da starijim. Igrao sam lopti i mene je zapravo bilo sve vrijeme u osnovnoj školi stid. Uvijek je mene tamo nešto privlačilo, ali pošto smo mi bili tako i ova ratna generacija i mi smo generalno ovo, ko moja porodica, bili tako i siromašni, nikak ideš u tu školu i šta, kako ja da budem na sceni, nekako vučeš neki socijalni background i to se vjerovatno dešava mnogim ljudima. Tako da sam ja uvijek tako u nešto kolektivno gdje smo svi tu sve da i ti, aj nas četvro da ide nešto na scenu da bude grozno. Ali je bila drugarca iz razreda koja se zvala Alneda i Pohu došla na to futbolsko igralište i kaže... Alneda, jest, ona ja mislim iz Albanije. I kaže, ja sam rekla profesorci Bosanskog što vodi dramsku sekciju da ti super čitaš, kao to je tako bilo, zvalo se izražajno čitanje. Pa nisu ti rekli da ideš na radio, nego da odeš na glumu. E, to je dramska sekcija, tu ko lijepo izražajno čita, ovo može. I tako ja s te lopte dođem tamo, zapravo je neki dječak odustao i oni se spremaju za takmičenje. I meni daju ona igrokaz koji niko nije htio. Ja sam tad bio pravo ljubomoran jer je neki drugi igrokaz bio tako zanimljiv za te godine, da si ti nešto šarmer osvajaš u djevojku. Ja igram Omira i Mirimu. Igram nešto što je narodna priča, tebi jako teško osvojiva, imaš, ne znam, 11 godina, imam fest na glavi, ova ima farmerke, ima neku kariranu košlju, sav je cool, ja sam neki ko hođa izgleda. Znači, s 9 godina, kako se zvao taj film? Znao se lepa sela, lepo gore. Lepa sela, lepo gore, da li ste gledali taj film? Iz probe u probe, meni se to sve počne sviđati, jer vidim i ja moram tu merimu nekako da osvojim. Da, da. Ima tu neko, ima mi neki naramak nečega, ne sjećam se. Uglavnom, pobedimo na tom takmičenju. Zaljubim se ja, ne u te nagrade, nego stvarno u taj prvi osjećaj kad sam izašao, jer u mene je toliko bilo trema uhvatilo da se ja mislim da ću umrijeti. Ja, Boga im kako izađu, ugledam ono u svoju merimu i sve na nju, sve što smo nalježi bavili. Ja tebe ovako, ja tebe onako. Mo nema nikog tamo za mene. I oni se nešto smiju, vada se na njima slabak i zanimljiv. Jer mi je ona bila spas. A Dragović kao reditelj, on je govorio da je prošao kroz taj casting za nas dvojicu malaca, oko preko hiljadu glinaca. Znam, mislim, presudilo je naravno fizički izgled, ne može sad Dragan biti žut s plavim mrčima, a dijete biti crno sa crnim mrčima i crnom kosom. Da, da, da. Jedna od osnovnih stvari, ali šta ja znam, imamo sreću još na te kastinje. Prošu ujeti toku malo. Ono posle matematike. Prosto disati i biti tu. Samo biti prisutan. To je zadatak ove vježbe. Samo biti prisutan. Ne znam, jeste li ikad pratili ikakav rad od Marine Abramović. Hajde da si igramo. Hajde, evo ja. Hajde. Eto, stani nam tu i samo budi. Stani. I samo budi s nama, budi prisutan. Ne 
biti vremena. Samo budi tu, prije zrata. ti je neko zlatno, zlatno doba, nemaš ni brige, nemaš ni problem, nikak najveći problem ste ispiti, isto kao i vama sad ovdje ocjena i ne znam, to je isto i na akademiji, a pritom se nekako najiskrenije, najistinskije se baviš tim poslom i učiš i svi su ljudi oko tebe nekako čisti, željni, predani, poslije kad izađeš sa akademije, sva što se dešava, najiđeš na nekoga ako prosto radi za platu, tako, ima neki razni. Reci ti imen kad si upisao akademiju? E, akademiju sam upisao tek 2008. Iz kojeg pokušaja? Iz drugog, odnosno iste godine, ono, jul, pa posle septembar. Ok, super. Kako je to bilo u koči jedan klasa? Bio sam na klasi kod Senada Bašića, Javne Tanović. A ja sam bio pitati ili te zavide, glumci zavide, šli ti njima. Ali hajde da se vratimo u glumu, da ne idemo u život više. Toliko je zanimljivo to da ću ja odmah prestati. Ja zavidim svima. Ta jedna grozna ljudska osobina. Šta je s njom? Ja vidim da cvjeta ovdje na ovim našim prostorima. Šta je to? Kako to? Zašto? Pa zavist nije samo... Pa jest. Ja mislim da zavist nije zaista samo nekako dio ovog posla. Naravno. Svaki od vaših roditelja, prijatelja, pa i sami ste vi nekada osjetili u nekoj životnoj situaciji ili da kod vas malo radi neka vrsta slatke, manje, veće ljubomore ili zavisti u odnosu na nekoga ili nešto što u datom trenutku kod njega ide bolje ili ima nešto što vi nemate. Ali... To se do neke 20. godine sve može smatrati kao neka dječja bolest. Sve poslije vrlo često je tako rezultat. Idemo po dijagnozu. Pa ne, mislim, jeste rezultat neke vrste samo nesagledavanja sebe u nekako realnom okviru. Ako nešto nemam, ima razlog da što nešto nemam. Tako je. Zato vam kažem, uvijek se samo gledati u sebe. Ono što imaš. I ono što imaš. Mislim, materijalno sve bude i prođe, meni izgorio stav, ja imam toliko drama u životu, mogu je pričati da sutra. O, nemoj više. Ti si po Stanislavskom učio, ili tako? Pa, to je neka, na akademiji. To je staro školovanje. Jeste, jeste. Pa eto, ta sjećanja, to životno iskustvo. Naravno, naravno. To je nešto što je vrlo potrebno, jel? Naravno, oni su mlađi, pa ima možda teže nešto odigrati. Svako ima svoje iskustvo. Ima, ima. Kako sad imaš neki savjet za njih? kad zapinje u snečim, kako ćeš kače. Često odustanu. Naravno, ja odustajem dan, danas odustajem prečesto i... Dogodi se svako, ljudi smo od krvi i mesa, znaš, budeš na castingu za nešto, pa neko drugi dobije ulogu, bude ti malo, ono, ne znam, nikad nešto, kako bi rekao, nije to sad neka, da ono mrziš nekog, da ga prezriješ, da bi mu nešto naudio, nego prosto ti bude, ono, ja, Blago njemu, znaš, da mi je, da eto što ja nisam tvoj dobio. Baš sad. Ma ja, pa onda prođe dva, tri dana, dobiješ neki drugi posao, nešto ti njih odmah zaboraviš, ideš dalje, super drago ti je zbog kolege, ali s to su neke normalne stvari, ništa. To nekako samo treba držati pod kontrolom. Ne dozvolit nekako da se pretvoriš u čudovište. Pa ono, ima u proces, me uvijek ima, pogotovo kada je dug proces, uff, to bude svega, pred premijeru, to bude svega, ali onaj, to se nekako stvar, da kažem, tenzija, neki pritiska, nesigurnost, pogotovo ako nisi siguran ono što radiš, onda to ispoljiš. Amin. Da li sam osjetila, jesam, i to je ono najžalosnije. Sujeta je sastavni dio ovog posla. Postoji milijon slučajeva gdje ti kolega ne želi reći za casting koji je otvoren. Nego je to samo proparadira pored tebe, obavišta ima i tak nakredno čuješ da je postojao neki casting. Ja sam... Opesano od toga, ja stvarno ne mogu u sebi dozvoliti da te neke negativne stvari crpe energiju. Zato što zavist, ubomora, to sve, to sve, to sve crpi energiju. Meni moja energija treba, ja ne želim da je daje mogu upustiti, da je trošim. Sigurno da ima zaviste, sigurno da ima ljubomore, ali nekako kad osjetite to sam napravite zide, dozvoljavate da vam se to približi. Ali nekako ja vjerujem u nafaku. 
misliš, svako ima svoju na faku, ti tuđu na faku ne možeš uzeti, niko ne može tebe oduzeti tvoju na faku. Mislim, to je nešto što je ovo... Kome se obraćaš? Nikome. Nemoj smo sad jednu utorizaciju. Evo, najbolj. Evo, vidim. Evo, vidim. Evo, vidim. Evo, vidim. Evo, vidim. Ali to su sve neke stvari koje te danas sutra trebaju čeličiti. Jer budemo li mi toliko osjetljivi na sve što se dešava oko nas, nema šanse da ćemo bilo šta uspjet napraviti. Pa znaš šta, ja osjetim kod ljudi i ljubomoru i zavist, ali ja neću da se obazirem na to jer me ne zanima. Ja volim i poštenim kad ljudi radi i stvarno se radujem svačijem uspjehu, a ja isto tako znam da postoje ljudi koji ne vole kad si na sto strana, pa onda ide, pa kako sad čovjek završava sa snimanjem filma, pa onda leti da odigra predstavu ovdje, pa onda ga tu nešto čeka, otkud to i kako to. Ja mislim da tu je sve jasno, ako radiš, ako želiš da radiš, ti ćeš raditi, ako ne želiš, sjedit ćeš na kafi i pričat ćeš kako ona radi, kako on i bit ćeš ljubomora. Mene takvi ljudi ne zanimaju. To malo počne ta bolest na akademiji. Postoji klasa, i sad svi mi ćemo dobiti neke ocene u nekom trenutku. Međutim, mnogi ljudi, nažalost, nikad u svom životu, to im se kasnije prenese i na profesionalni život, nažalost, ja ih jako, jako ih žalim. Voljela bi da nekad dođe u sebi i da izađu iz tih svojih, u čemu god da su. Tu studiraš za sebe. Ti i ja nikad ne možemo biti konkurencija jedna drugoj, ni u kom pogledu. Evo, počneš od godina, drugi smo habitusi. Treće, ti to studiraš zbog sebe i ta poređenja, ja dobila devet, ti deset, to tačno krene tu ta bolest. I poslije još je fascinantnije kad se muški i glumci, muški i glumci, kad se glumci i glumice, studenti i studentice, takvim će među nešto, što je još budalastije. Prosto mi anatomski nismo isti. Mala je ova sredina. To bila, ali što se uzme u obzir da je to... Kaš mala sredina, ja misliš na čitav, je to XU ili... Nije, baš mislim, lokalno je ovdje. Aha, na Sarajevo, Bosnu. I lokalno je previše nekako zatvoren krug. Mislim, to je bilo idealno da je juga. Ja mislim da se i teži tome, jer što bi se ograničavao neko na 3-4 milijone tržište, kad isti jezik i možda bude 18 milijona, zašto ne? Produkcijski jezik, ja zbog biznisa, ne mora se kaže niko voliti, ali jednostavno je praktičnije i isplativije. Akademija ima svojih problema, ali zapravo, kao i svaka škola, i ova, i stvarno, elektrotehnička, šumarska, bilo koja, i uvijek će imat svoje probleme, imat će neki sistem koji će vas na neki način gušiti, uvijek će imat pojedince i kao nastavnike i profesore koji će buditi onaj neki zanimljiviji dio vas, kreativniji, nema ih mnogo, ali uvijek ih ima, važno je do vas je da ih pronađete, da im se otvorite, da im se pustite. Važno je da provjeravate svoje autoritete, to je ono što, kao što mamu i tatu dovedemo vrlo često u pitanje i nađemo im sto jedan razlog zašto nisu najbolji na svijetu, tako onda tim pravilom, ne zato što ih ne volimo, nego zato što je to proces odrastanja, izrelosti. Aha, pa ovaj svijet može biti bolji, mislim, mama i tata bi bili bolji i da su malo pravedniji, ili mama i tata bi bili bolji kad bi malo više slušali što ja imam da kažem. E tako danas, sutra i profesori i bilo ko, ali uvijek sa očekivanjem od sami sebe, jer ćete vi danas, sutra biti mama i tata i profesor i svaka druga funkcija u životu i gledajte što možete da promijenite kod sebe. Jer to je zapravo jedino što možemo mijenjati, to godina pokažu, da svaka borba sa nekim svojim mamom, tatom, profesorom... Evo, Armina Kičma boli. Ali je promijenio položaj, dakle i dalje je promjena samog sebe u odnosu na neke okolnosti. Čovjek potpuno ima prirodnu reakciju kako se napreduje u životu. Promijenim sebe, nije mi udobno, evo. Ne bolje i mama i tata, dobro i ja promijenim sebe. Zamijenit ću i mamu i tata. Isličam se da smo govorili da uzmem jedan standardni jezik, pošto je prijepelje tromeđa, i nekad kažemo sjedi, nekad sedi, nekad šedi, ono ima svega. I onda mi je rekao, sjećam se, Atko, glamočak, ti možeš poslije da pitaš šta, kako šta treba, na čemu da radim, on rekao, uzmi jedan govor, pa koji hoćeš, eto, hrvatski, nije problem, samo da je jedan, da ne bude sedi, šedi, sjedi, znaš, ono, pa da je jedan standardni govor. Tako sam uzeo Čehova neke tekstove i u septem probao i pisao.
Turle. Ovo dvoje su Ja sam u Zadru išla u srednju školu i tamo nije ni postojao neki oci, pogotovo ovaj scenskog, scenski ocijek. Nisam se uopšte, ja uopšte nisam nešto ne razmišljao o fakultetu. Meni uvijek bilo san, bio mi je san da vozim kamion, to mi je nešto zbog. Tamo sam završao u srednju školu da položim vozački kamion, ja odo, ne znam. To mi je nešto uvijek bilo. Voziš auto? Auto... Niko još nije vozi auto koji još. Evo nije, niko 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 nije, Filmska industrija, pozorišna se ugasi, nije ništa. Ja imam sve kategoriju vozića Coca-Cola za Švicarsku. Mogu ja voziti one tegljače, znaš dugi one kamione. Ja ne bi sad smio sve stutu, ali kroz par dana prakse, jer sam ja bako dijete položio za kamion, ne znam nikad. Nemojte bježati od sebe, nikad. Pre dragocijeni ste vi sami za sebe. Najveći problem ljudi koji dođu na akademiju budućih studenta jeste što na prijemnom ispitu glume glumu. Njih ne zanima blanš peta, deseta. Zanima ih... Kako se zoveš? Zanima i deni u datom određenom momentu. Pod određenim okolnostima. Samo ono... Najprirodnije što možeš biti. Jer što te, znaš koliko su oni pogledali. Magbeta, Lady Magbet, ne znam, Blanche. Pet hiljada verzija. Ali zašto je tvoja zanimljiva? To je ključ. I šta ti ima da ponudiš BH glumištu? Svjetskom. Svjetskom, na kraju krajeva, da. I onda su meni u školi profesori počeli govoriti, pa šta ti misliš? Akademija meni to bilo, ne znam, ali nije da mi se nije svidjelo kad su mi to rekli, mislim, bilo šta ti znači, bilo kakav feedback. I onda su moja dva najbolja prijatelja, dan danas su pisala Akademija, Adnan Lugović, naš mladi pisac i dramatur, i Benjamin Bajramović, lunac. I oni su me nekako gurnuli u to, strateški me godinama pripremali, pričali mi. Šta znači taj prijem i šta oni to rade i onda sam izašla na taj prijem i je to položeno. To je nešto možete mi nadomjesti sve, ja sutra mogu da igram čovjeka koji ima roditelje, mogu da budem i policajac, htio sam da budem policajac. Pa sam onda nešto razmišljao o akademiji likovni jer sam ko nešto znao crtat, pa sam onda i od toga odustao i na kraju od to se nekako samo izrodilo da dođem do akademije. Da, da, ja sam završila srednju umjetničku školu. Dosta glumaca je sve strano, znate, često ljudi pisuju glumu, kad toliko im stvari ide, jednostavno talentirani su za milion stvari i onda ne možeš da se usmiriš, već izabereš glumu, jer glumu može biti sve ti i stvarno i svaki talent, mislim, sportisti. Ljudi koji imaju smisla za sport, isto su jako dobro prolaze na akademiji, zato što je ta fizička spremnost, Naravno, plus, jer danas sve predstave traže, skakanje, koreografije, songove, tako da što ste fizički nekako spremni, sportisti su, na primjer, odlični za scenu. Mislim, neko ko se profesionalno bavi u sportom do akademije, to je dobro. Ja sam htio da upišem glumu u Tuzli i na moju sreću, moju rodiću, na moju sreću, tamo te godine nisu primali glumu. Pauzirali su, ja sam došao u Sarajevo i eto, hvala, drago, Bogu, ja sam... Kako je gledali u Tuzli? Lado Kirošević. Lado Kirošević, da, da. Koja je to godina bila? To je 2000 i... Pa davno je to bilo, oni su bili mali, dvije... Ne, 2006 je na šest. Ovo je znam, na prijemi to mi je bilo baš smiješno, kao sad ono uži klub. Skupinu neko i tvrdo. Aha, i sad kao mi radimo sastav s knjiženosti, kao idemo. 
I sad ja pišem slobodna tema, ne mi je govorila druga, re, kao šta ovdje ide, sad ću mu reći na slobodnoj temu, ne znam s tim šta da, sad kako da pomoći. I sad oni sve ono, c, c je pisao i nema nigdje ona kvačica. I sad mi govori, to je dobro ko šta, ona je tvrdo neko kao je, čuj, če. Rekao, brate, če. Ali zato si imao sad drugih problema, neko imao s tim, ali ja sam imao s melodijom, jer ne mogu ja sad da govorim, ne znam, nekim jezikom, ostali pet kolega govori standardni bosanski. I ti si upisao na prvom roku? Ne, 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 na prvom roku mi je falilo pola boda, onda sam upisao iz četvrta. Pola boda. To je zanimljivi su prijevni ispiti. Čija je bila klasa? Prva na klasa, a upisao sam kod Tatljene Šojić, posle će nas uzeti odmah na drugoj godini, jer mi im bravo. A ti još sam i došao sam. Jeste, ona je... Baš imaš sreće da si sreo. Jeste, ona je baš velika sreća da je makar toliko kratko bilo. Kako ti je bio na primjer? Na primjer, oni su bili... Meni je primila Tanja Šojić. I Admir Glamočak je njoj tad bio kao desna ruka, jer ona je tek primala svoju prvu klasu, jedna divna, ja mislim da je to... Ti si, je li to, ko je to bio, Skvarica, jel? Igor Skvarica, da, u drugom roku su nam se predružili, Igor Skvarica i Edi Navdagić, na kraju su dva momka pala i na kraju klasa imala devet ljudi, a ta početna je krenula sa pet, i onda u septembru su uzeli ovu dvojicu. U čijoj si klasi bio? Ja sam bio u klasi profesora Admira Glamočaka i asistenta Alena Boratovića. Dobro, neka iskustva s akademije, kako je bilo tamo? Ma to je... Generalno. Ma generalno, mislim, to ti je neki period stvarno kada ono... Šta ja znam, prije jedno pet, šest godina nakon što sam završio akademiju, maštao sam da se vratim na akademiju. A tio sam da dođem u Sarajevo, osim što sam tio i da promenim sredinu i da napravim neki životni iskorak. Dolazio sam zbog profesora Miralema Zupčevića, s kojim sam posle nekako kao kandidat ulazi u tu vrstu klinčeva gdje onda zaista shvatiš da je nekad bolje da ne budeš primljen. Da, da. S jedne strane još uvijek postoji žal zašto nisam bio primljen, a iz ove perspektive je potpuno jasno. Nisam ja tad imao tu vrstu zrelosti, nekako odvelo me na neku vrstu revolucije koja tebe ne donosi ništa. Razumijem to. Tako da... Isto mi se dogodilo. Nego, jesi li se sukobio s njim na sceni poslije, nisi? Nismo, da, profesor Miralem se nekako izmakao i sve više je nježi od scene, jer to je još nešto kontekst naših društvenih, ali nije isključeno da nećemo. Igrat će on još, ne može on bez glume, ali vidim da ima još snage. Ja sam iskreno upoznao, ne samo ovdje u Bosni, nego i u Hrvatskoj, Srbiji, gdje god sam radio odvratnih ljudi i ja, mislim, predivanje poslovi, ako to želite, možete raditi, ali stvarno nigdje nisam vidio toliko sujete i ljubomore. Kakav je tvoj odnos prema filmu, recimo, snimi se, gotovo je, što kažeš, pozdraviš, što stalno možeš još biti bolja, biti bolja. Film se snimi, no međutim, opet i posle dolaze ideje, mogla sam ovo, mogla sam ono. Pa ja imam, i dalje imam ogroman strah od tih kamera. Ne iz nekog vlastitog neiskustva, nego prosto, baš zbog toga, kod mene je neka ambicija na hiljaditu. I onda volim da je to sve bolje i bolje što radim. I što moja mašta radi sa svakim igranjem više, a ovo je stvarno finalni proizvod. I tu je koncentracija prebitna, priprema, kako nema, možeš ti ponoviti kadr više puta, ali meni se dešavalo da ono, ja kažem ne valja, reditelj kaže odlično. 
njemu je to u datom momentu bilo onako kako treba. I to je to. I sad bi ja mogu svoje nezadovoljstvo hraniti danima, mjesecima, ali mogla sam, trebala sam. Na filmu je to tako. To je gotovo. I mislim da je to super i u životu kad se naučiš ono, ok, to sam završio i to ostaje iza mene. I nepopravljivo je. I prosto je to neki način da ono, sam sa sobom skontaš, ok, to je bio moj maksimum u tom trenutku. I nemojte se nikad porediti jedni s drugima. Kad nema treme, mene je tačno strana. Jer nekako onda mislim da meni nije stalo, naravno da je normalno živo si biće, nekad prosto dođeš na igranje i prazan si ko, ne znam šta, ko pokao prazan, ko bilo šta i prosto ne postoji šta je dan. I svaki dan isti. Treba naravno sve ostaviti svoje privatno ispred, to su nas učili tokom škole, pogotovo tokom predstave, jer Vas je to isto bilo, idem ja na predstavu, mene ne zanima što se tom glumcu privatno desilo, ono treba da me zanima. On je tu zbog mene, taj dan, taj čas, ako sam ja kupik. I naravno da postoje ti dan kad ne možeš ništa, postoje dan kad se tresem toliko da ne znam šta ću sa sobom. Kad ne mogu ruke da smirim, noge kad ne mogu da dišem, isto zjevanje, zjevanje me ubi. Počnem da zjevam ko kreten i prosto ne mogu da prestanem da zjevam. Prosto nemam zraka, ja uzbog toga je zelo. Ima li strah, miris? Ima li? Strah, miris, boju. Kako bi ga ti opisao? Strah ima razne svoje manifestacije. Kako ulazim u godine i profesionalne i životne, vidjet ćete da vas ne prepada. Strah se može zaista manifestovati kroz razne stvari, a treba ga nabijat nogom, da se tako izrazi. Šta ćeš, mora živjeti sa njim, jel? Pa i miris. Jer zapravo... Naša čula rade na tom principu da se pojavljuju nekad racionalno, nekad iracionalno. Ovo su uglavnom iracionalne stvari. Mene neki strah koji sam možda nekada već doživio, svjesno ili nesvjesno, može asocijirati na miris iz te prethodne situacije. Na neki grč koji sam tada imao. Vidjet ćete, mladiste, bit će strahova, ali kažem vam, samo kad god je strah, to se nabije rogom. Ti nisi vidio te govoriti. Reci mi kako je sredina reagovala na tvoju odluku da ideš na akademiju. Pa kod mene je sredina bila malo lijevo. Pa znate kako? Kažem vam ko... Je li bolje da je desno? Ja ne znam. Ne znam. Ja sam uvijek za lijevo, pa kako je to. Čak i kada je pogrešno. Pa ja nisam imao nikakvih... Posle sam se znao odružiti sa svojim drugim drugaricama da ima roditelja koji su uvijek malo tvrđi, odnosno malo bolje promišljaju budućno svoje djece. Ja sam imao divnu mamu i živio sam sa sestrom. Mama je bila divna, bila veliki borac, ali zapravo ja mislim da u jednom trenutku man tog mog odrastanja kad trebamo da se spremim za velike stvari, ona već polako malo gubi životnu energiju i ja sam tražio dosta slobode i pokušao da se izborim za taj prostor, tako da od šestog osnovne, od nekih batina, zato što naučim dovoljno i svega toga, sve to polako malo dolazi na svoje i ja kao počinjam da odgovaram za svoje postupke. Ona ne ide u školu svaki treći dan, nego ide onda kad je stvarno nužno potrebno. Ja sebi dozvoljavam da padne na prvom i drugom polugodištu, a na kraju mora na prvom špeticom i to je neki konsenzus. Tako da, kada je već upisivanje srednje škole i fakulteta, to je sve na tebi, ali svaki čovjek valjda ima negdje potpuno ljudsku, prirodnu potrebu da ga odobre ljudi. Pogotovo oni s kojima ste pravili čita svoj život, s oni koji su vas uložili toliko... Marim da shvate, ja ne moraju... Tako da, dok nisam izlazio na prvi prijemni, nisam ni shvatio koliko mi je važno da dobijem neku vrstu blagoslova. Ja jesam uvijek imao podrušku jer sam ja sad od tog osmog osnovne do dana kad ću da krenem na akademiju dosta pravio u amaterskom pozorištu. Htio sam da ima ima svuda, bio sam pravi mali tuzlanski provincijalac, htio je da bude i na televiziji i da bude glavni vraj i svašta nešto. Tako da moja mama je sad sve ona prošla, ja sam uspješan mladi amater u Tuzli. Velika su očekivanja, sto hiljada ljudi očekuju od mene da ja upišem tu akademiju. Naravno, pretjerujem, nego je to sve u mojoj trenježerskoj glavi, tako. Biće isto... Pa jedno tri ubice. Upratiš, što je... Spusti glavi još. 
Dignite. Znači, samo sad se morate biti tihi. Ako ubica ubije ubicu iz kuli, radite to i nastavite živjeti. To je teško sad se ubiti. Ovo. Ne idemo se za... što se radi na akademiji na prvom semestru. Znači ovako ove igre. To je da se ljudi polako upoznaju, da se povežu. Jer bitno je da klasa funkcioniše kao jedinka, da svi oni budu kao braća i sestre. Tako da ti izgubiš društveni život, ali ti dobiješ braću i sestre na klasi. I vi ste zajedno od jutra do mraka. Konstantno ste zajedno. Konstantno radite vježbe, onda poslije se zajedno družite. Mi smo svi koncentrisani na akademiji u bifeo. Tako da tebi klasa postane porodica i svi ljudi iz drugih klasa ti nekako postanu u društvu. I onda na prvoj i drugoj godini potpuno ste zapostaviš sve što si imao prije, kao da nije postojalo. A onda već na trećoj i četvrtoj polako ti to miješaš, pa ti tvoji privatni prijatelji dolaze na ispite, pa se upoznaju svojom klasom, pa ti njih upoznaš. Nekako se na kraju sve to integriše, ali na prvoj i drugoj godini sigurno izgubiš i većina veza nekako, ne znam koliko vi imate tih, na primjer, na meni se na drugoj godini raspala veza, ja sam imala dugu vezu s jednim onkom s kojim sam živjela bukvalno, znači mi smo bili skupaj dok sam ja studirala ekonomiju i ono planirali smo budućnost sa živom, međutim ti se na akademiji 24 sata na dan, onda ljudi, mi to mi zovemo obični ljudi, znam da ruzmišno zvuči, ali kao ljudi koji mi studiraju glumi su kao obični ljudi. Oni nemaju razumijevanja za to, njima nije jasno što ti tamo radiš, glumiš sad, čita dan. Za njih je gluma, ti s tamo igraš, čita dan, ništa ne radiš ozbiljno. I onda bi se ta veza raspala. I većina veza se raspadne nakon prve i druge godine glume. A sad bi te pitao nešto o privatnom životu. Ne znam, misli još uvijek u vezi sa onom jednom glumicom. Nisam. A, ali ste dugo bili. Kako je to bilo, mislim, jeste li se sretali ikad? Ona angažmane, ti angažmane. Kako je to funkcionisalo? Pa jesmo, jesmo. Ako ništa razumijete se. Ma ja, mislim, to jeste, ali opet malo to i teško. Mislim, teško je ovaj... Zvi što pitam. Ništa, ma to je. Mislim, dobiješ neki posao, onda imate mjesec dana, odeš, radiš. Znaš, ona je znala oti snimat, ona je snimala i ti neki filmova i svašta nešto. Pa ode, pa snima, pa nema žene, pa se vrati, tamo tad ja dobijem posao, odem. Tako da smo zapravo jedan dug period bili potpuno jedno mimo drugog, ono, zapravo... Posao je protiv ljubavi, koji god, koji god, imao i tvoj. Jedino je to što je to stvarno, što se razumije vaš nekako sa onom osobom, preko puta tebe i što ste jedno drugom podrška uvijek i možete razgovarati. Negativna strana možda je ta preokupiranost. Ja vjerujem da većina vas ima neki društveni život, imala sam ga i ja. Prošlo vrijeme, imala. Ali ono što je super iz svega toga je što zaključiš ko su pravi prijatelji, ko su pravi ljudi. Akademija te zauzima većinu tvojeg vremena. To su svaki radni dan, ja dođem u devet na akademiju. Radno vrijeme akademije do 11 na večer, do 11 se ostaje. Pa lijepo je, da. Lijepo je, samo što u nekim momentima prosto malo dođe do grla i ono kontaž imam li ja život pored. Naravno, svaki vikend je radni i subota i nedelja. Nemaju predavanja, ali ti toliki objem zadataka da ti prosto moraš raditi vikendom. Pa normalno mi gdje ti tri puta ova samo pola. Ja sam tri puta. A da, igra je pola. To smo svi učili. Ja sam svi učili. Znao sam nikad, ne znam, nije ono, nekad fakat ne mogu da stignem, odbijam posla, ja nisam znao ni šta ću i kaže, od para, od posla, do ovoga, pa onda stane, pa nema, pa onda opet se cimaš, ima, pa sve ta neizvijestane, stavno posle, kad se opustiš, onda baš bude teško, 
jer ti kao kontaš krenuo, ide to, ide to, i onda ti svoj neki posao, svoju priču, međutim, ono te sustigne i kažeš, moraš nazad ponovo u mašinu da se vratiš, tako da, ono, sve stvar nekako cimanja, sreće na kraju, to je naj, ja mislim da je to najbolj. Ko ima sreću, mnogo me lakše, ko ima sreću, znači, kad pogledaš ove velike glumice, neke intervjuje koje su davali, kad ga pitaš zašto, on će na kraju reći sreće i fakat ti govori, ali vidi, mislim da se poklopi neke stvari. Previše dozvoljava na sebe da odustajem u gomili stvari, tako da odustanje nije ništa lošije od novog počinjanja, zato što je uslov da se počne iz početka, samo je važno da se uvijek nastavi. I Amerikanci imaju taj, oni sve simplifikuju, svode jedno vrlo jednostavno, pa čak nekad i banalno, ali samo kažu just do it. I koliko god to jednostavno zvučalo, na kraju se svode na to, izađeš i uradiš to. A jedini savjet za sam neki proces rada i za nadu da će to u nekom rezultatu biti dobro je da se uvijek ostanjate na svoje sobstveno iskustvo, kako životno, tako gledalačko. Nemojte zaboraviti šta se vama dopada u pozorištu. Police will be listening to her phone. You want to go to prison? Once you're in Chechnya, you're not my problem. Till then, stay next to me. Let's not. U tvojoj evropskoj karijeri, meni je to zanimljivo. Ti si jedan od rijetkih naših glumaca koji je glumio u serijama nekim strane produkcije. Evo, sigurno djecu zanima kako se živi od glume. Ti si čak rekao da tvoja background, jel, socijalni nije baš nije odgovarajući, ali... Pa mislim, kao i od svakog posla, to je... Jako je zaista... Važno da izaberete ono što će vas činiti sretni i motivisati da napredujete u životu. Ne da napredujete samo u smislu da vidite da dobro živite od toga, da možete kupiti auto, da možete kupiti stan, ja nemam ni auto, ni stan. Ali mogu reći da uzeo sam od cimerke mlijeko za tijelo umjesto gela, na primjer, jer živim još uvijek s cimerima. Ali mogu da živim ponekad vrlo lijepo od svog posla i to je... Da, zaista. Žurio sam i tako svašta nešto. Ali je samo važno da posao koji izaberete, kaže vam, nekako hrani svaku vašu, sve vaše motore i kapacitete kao mladih ljudi koji kreirate neki svoj život. Danas, sutra kreirate porodicu i neki krug prijatelja, ali znam dosta ljudi koji rade nekako pogrešne poslove i prilično su nesretni. Imaju divne muževe, djevojke, braću, sestre, porodice. Ljudi koji rade poslove koji ne zanimaju suštinski i ne ispunjavaju su prilično nesretni ljudi. Tako da imam sreću da se bavim poslom koji jako volim, kojeg me nekad strah. Me nekad vrlo često me je strah. Zato što me uzimaju ove stvari koje svakog od nas mogu da poljuljaju. A to je da gledate kvalitet toga što radite kroz to što ste napravili u životu. Ima, na primjer, dosta glumaca koji su svoju istinsku, pravu glumačku realizaciju doživjeli s vrlo poznim, kasnim godinama. I onda se ja, na primjer, sad sve više divim takvim ljudima. Na primjer, Brian Cranston, glavni glumac serije Breaking Bad, ako ste gledali, je čovjek koji je tako u nekoj 65. je odigrao ulogu svog života. To nije došlo preko noći i ta vrsta, taj način na koji on igra nije došao preko noći. On je čitav život morao biti tako sjajan glumac i održati se u tako sjajnoj kondiciji, a strpljivo čekat svoj trenutak kad će to imati da pokaže. I možda taj trenutak neće nikad doći. Ni za mene, ni za danas, sutra da se neko od vas odluči, ali živjeti sa ljubav prema svojom poslu, raditi ga tako, na tom nivou, uvijek, u nekom studentskom filmu, što se ovdje ne vidi, raditi ga u profesionalnom pozorištu, u profesionalnom filmu, TV seriji ili negdje, raditi ga uvijek ovo što mi smo sad malo dotakli se džeke i sporta. Vidite vrhunske sporta, ste oni utaknicu revijalnog karaktera, najveće moguće kvalitete igre i uvijek nismo nivou traže više od sebe, traže više od svoje radne etike, podižuje na viši nivou. Tako da onda to donosi i neki rezultat u prijevu novca ili ne znam, neke, ajmo reći, bolje ekonomske situacije. Uvijek je učinjenje 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 učinjenje
You think that I'm a scrupulous person, interested only in money. Man without moral. In that school, I left my father, my uncle, two cousins, and my friends. You have to look forward. Life can be beautiful, too. My life was beautiful when my father was alive. Mm-hmm, mm-hmm. Evo, je pitanje. Da, kažem vam, nemam ja sad neko ogromno iskustvo. Ali eto, tako uvijek sam nešto trudio se da radim, jer sam osjećao da jedino radeći možeš nekako da napreduješ. Na trećoj godini bio sam grozan student, tada se rade grčke tragedije i na drugom semestru... E, pa da. I na drugom semestru se radi komedija. Na grčkim tragedijama imao sam neki privatni slom i tako sam bio užasno prazan i nekreativan, nezanimljiv sam sebi pa onda i drugima. Jako je to sve teško išlo i onda sam oficijalno pao, mada mi nemam ocjenu na kraju zimskog ovog semestra i tada sam prvi i posljednji put jel pao i rekao mi profesor to je pet, sada moraš da radiš kod crnac da se izvučeš iz ovoga, inače tvoje školovanje su završila. I dobio sam zadaću za popravni, znači prvi i sljedeći čas glume koji počinje, ne znam, 1. marta, moram da ponovim grčke tragedije i od toga zavisi da li ja uopšte pohađam ljetni semestar, ima li ikakvog smisla. Dobio sam zadatke koji nisu bili ni kvantitativno, ni kvalitativno, ni malo laki. I onda sam nabacao preko tog zimskog razpusta gomilu stvari da radim samo da bih, da bi što manje razmišljao kako sam ja tužan i kako meni ništa u životu ne ide, kako će ja past te grčke tragedije, svašta nešto. I radio sam sve moguće studentske projekte da bi samo bio na sceni, da bi stalno nešto snimao, da bi se izvadio iz te apatije i stvarno je to pomoglo. Tako da je to uvijek najbolje rješenje, samo da se zaposlite. Radom protiv depresije. Radom protiv depresije. Sve različitosti, sve ono što ne voli tako od sebe nad... Ja svaku manu koju imam i koja mi se ne sviđa, u svemu što radim na akademiji i van akademije, potenciram, ali ono, na desetu. Idem do ekstrema, da je sama sebi toliko približim, da mi na kraju postane simpatična. I super mi to uspjeva, vjerujte, milijon nekih kompleksa, a svi imamo. Tako se lako riješiš, samo kad pristaneš. Stvar je pristajanja. Neko mi se ne sviđa ovo, neko me ono... Ali to na... Mislim, neke najosnovnije stvari, ono... Ja sam u imitacijama proigrala zube svoje, samo tako. Koji su mi u nekoj drugoj varijanti, joj, te su izbačeni previše, te mi se ne sviđa, te ne izgleda dobro na kameri. U nekim drugim okolnostima proigraj do kraja svoj nedostatak. Jer znate sami, mislim, ko se zna sam sebi nasmijati na svoj račun, našal taj raj prihvatljivi i odmaje, i duhoviti sve. Mojte bježati od sebe. Jesu li zubi u prednjem planu? Uvijek. Ko je to? Ubit se moraš početi ubijati. Mislim, super je to, ali cilj ti je da ih ubijaš sam. A, ko je ova ubijica? A, jedan, gdje što? Sada čekaj, stani. Eno. Reci mi se ikad osramotio. Da bi se baš obrukao. Obrukam si dan, da nas. Ma jašta sam jo, e, e, hvala vam da sve ne znam. Neću prvo. Je li to prvo pitanje? Niš ništa ne radi, od čega se odmah? Sve kad ostromatilo na scenu? Vrlo često. Na ovim grčkim tragedijama, na ovim grčkim tragedijama to je zapravo trenutak kada vjerovatno ili postaješ glumac ili odustaješ od te profesije. Zato sam bio to lijen, depresivan, grozan. Profesor mi je dao za sutra pet monologa novih da naučim, u to ulaze Šekspir i sve grčke tragedije. To su stihovi, to je heksametar, možete naučiti dva, 
treći ćete znat negde u maru, četvrti i peti nema teoretske šanse. Ja sam završio s glumom u sedam, otišao kući, učio pet novih monologa za sutra. Čitavu noć nisam oka sklopio, čitav dan nisam otišao na teoretska predavanja, ni na ples, ni na nešto drugo, došao u četiri i počinje moja patnja, svih patnji. Prvi monolog, ja mislim da sam radio, slagat ću vam sad, Agamemnona, drugi Jaga, treći Heraklot, tu već počinje problem. Heraklot se obraća svojoj mrtvoj djeci ili nešto tako. Ja sam čak našao i neki drveni mač koji izgleda kao neka turska sablja. I to je sve ukupno neukusno jer ja u jednom trenutku počinjem da improvizujem heksametar koji ima svoj zadani metar. To je nešto što ne možete vi sjesti i dopisati. Evo ja sad malo igram. Tu improvizujem, četvrti i peti izmišljam. I to je... Neugodno ti. Ovako isto me gledaju moje kolege s kojim sam proveo već tri godine. Znaju da mogu biti puno bolji. Moj profesor je tu, moja stentica. Sam sam pred sobom tu. Nije to ono zbog čega sam odlučio da se bavim ovim. Samo je bilo jednostavno. Mene dan prije je to profesor pitao kao Igor, šta je problem? Ja kažem, meni ovo ne ide. On kaže, koliko ste vi uradili do sad monologa? Koliko ste probali monologa? Ja kažem, uradio sam tri. Kaže, mislite da je to dovoljno da vi procenite da vama ide ili ne ide? Za sutra pet novih. I to je zapravo ta svijest da si ti mogao ovo sve sam. Prošle su dva i pol mjeseca semestra. Ja sam ponudio tri monologa. Na osnovu tri monologa sam zaključio da meni ne ide. Čitavo moje zvanje koje sam izabrao, što je smiješno i djetinjasto. I sad za noć, vidim da sam, ja sam blizu, ja sam bio spreman da ih naučim pet. I čak sam bio blizu, samo ne može mozak apsorbovat pet monologa. Ja jesam taj pet i u dvanest popodne je znao, ali do četiri popodne je dva su legla, treći je bio na putu da se slegne i četvrti i peti su izmakli, zato što znaš već ove. I sutra ću ih već znat. I od sutra moj život će postati svjetliji, ali moraš da živi tu brstu blama koji je da ja nešto kukam na sceni, izmišljam i onda profesor pušta i pušta, ja se brukam, ja se brukam. I onda me samo pita, Igore, kako se sad osjećate? I ja prvi put, naravno, opsujem, mislim, kažem ružno reč, kažem, osjećam se kao govno. I on mi kaže, zapamtite taj osjećaj, odnosno to osjećanje. To ste vi. Ovaj, ovaj, samo šala. Pa sam ga ubacivo i ja. I god treba ili ne treba, pa sam govorio o svijeta, krijevet, nema, nema dje, nisam bacilo. I sad, ono, koliko tek prva godina, sad izađem i ja, kolegica, radimo neku scenu, sad ja, u jednom momentu, ja kažem o svijeta. I svi se smiju, ja kontanju se, ja dobro, glas, smijem se. Kako si u ovom trenutku? Što? Ponešću sam ukočen. A odkoči sam? Je li ti sad lakše? Ne moraš ništa raditi. Samo budi. To baš profesor Radmir Glamočak na Akademiji često govori moraš ići svjesno nekako da se brukaš. On kao duboko vjeruje da svaki čovjek ima tačno određen broj. Znate ono što kažu da tačno svaki čovjek navodno ima određen broj koraka na koji će preći. Znate to. E tako isto kažu da čovjek ima tačno određen broj koliko se puta u žotu obrukati. Tako da to treba istrošiti da su mladi. Da se da poslije onda budeš dobar. Dobar je to recimo. Ko mi je to rekao neko od kolega starijih da je kao da li u Britanju, u Francuskoj, da je glumac pola sata ne uračunje posle predstave? Što misli da donikle ima manjke mi? Jer jednom sam davao intervju, odmah smo me nafatali, inaš to slabo kad radim, onaj, nafatali smo što bi se rekli jednom posle predstave. Kako je to bio? Ja iz lika govorim, trebam da imam drugačiji govor, drugi akcenat, nešto nije bitno, ali to je bilo, ona mi priča, ja tačno ono, znaš, kad se pogled gubi u daljini, ja sam bilo ko ovca, malo šara, nešto, pa ne mogu da, 
ne znam što me pitala, ja pričam nešto, ona me gleda u čudu, pa ja opet nešto pričam. Reci mi, ne znam koliko znaju djeca, gdje nam igraš sada, trenutno, ja znam da si neki dan u Čakovcu bio i igrao si u Dame Biraju, to je jedan regionalni hit, isto u režiji bivšeg profesora Admira. Gdje te još ima za vidjeti, ako te požele vidjeti djeca? Pa, no, osim ti dama s kojima najviše putujemo, najmanje ih igramo, ovdje radimo još u Sartru. Trenutno imam jednu predstavu, gore u životinsku farmu i... Mi smo te gledali tamo, jesu. Ali tamo ima puno strah. E, tamo ima, pošto je, ne znam, zato što je specifično, da, ovaj, onako se u pozorištu ne radi, ja ne znam stvarno da ikad iko radi onako u predstavu. Ima, malo zato što ne znaš nikad neku ulogu, prosto znaš malo bolje, neku malo slabije, previše ih je da bi ih sve podjednako spremio za takvo malo vremena i onda kad ideš na predstavu, nekako je to u stvari najviše to iščekivanje, to što ne znaš šta ćeš igrati, tako da tu ima straha stvarno. Ali nekako kad dobiješ ulogu onda iskoristiš to vrijeme koje je još ostalo do početka da se skoncentrišiš, ponoviš nekako sam sa sobom i... Ali opet ostaje strah jer opet ne znaš onaj preko puta tebe koliko on poznaje tu ulogu koju je dobro. Pa je nekako je poprilično napeta ta predstava, ali je uzbudljiva nekako je... Pa nama se dopala. Žal Božo nije jabuka. Jel? To je jedna od boljih dinih predstava što ja... Pa u zadnje vrijeme, da slažem se. Večera se igraš u Dovicu, u Medvjedu, jeli? Da, ne znam koliko ste upoznati sa Medvjedom, očekuju, vjerojatno ste svi upoznati. Igramo večeras. E, tako da slavim. To mi je jedna akademija stenskih umjetnosti na obal. To je kratka jedna činka, odnosno šalu jedna činu, traje 40 minuta. Ima je najbatljeni. Jes, ima je bateljeni. Ima je bateljeni. To je žoga, to je igra Irfan Ribić. Čas mi je da vam se predstavim. Ja sam artiljerijski poručnik u ostavci, zemljoposjednik Grigori Stepanović Smirnov. Prinuđen sam da vas uznemirim zbog jedne važne stvari. Šta želi? Ovaj vaš pokojni suprug. U koji sam imao čast pozdravati se, gospodin. Osnov mi je dužan tar. Po dvijema menica na 1200 rubanja. Pošto ja sutra moram da vratim svoj dug agrar u Urbanci, molio bi vas da mi pare date danas. Ja, rubaja. A zašto vam je ostao dužan? Kupo vodbe mi zov. Luka! Nemoj zaboraviti narediti da se tobi u danas dan jerica zobi više. Razumijem, gospodin. Dobro. Ako vam je Nikolaj Mihajlović ostao dužan, ja ću vam to razumijeti samo po sebi vratiti. Izvinite, molim vas, nemoj predupno raspoloživog novca. Znate, preko sutra se vraća moj pravitelj iz grada i čim se on vrati, ja ću naložiti da vam sav dug isplati, ali izvinite, sad vam ne mogu ispuniti žedu. Znate, evo danas, do današnji dan, je tačno sedem mjeseci kako mi je umro muž. Ja sam sad u takvom raspoloženju da uopšte ne mogu da se bavim tim novčanim stvarima. Ako sutra ne platim dug agrarnoj banci, uzet će mi moji imanji, razumijete? Preko sutra ćete dobiti svoj novac. Pa mi trebaju danas, ne preko sutra, razumijete? Ne mogu vam danas zati. Ali preko sutra je kasno, gospođa. Ali šta ja da radim kad ne vam? Znači nećete da mi dati. Ne, ne mogu. Znači nećete. Ne. Jel nećete? Kako pričaš kad ne pričaš izgleda? 
Ja onda pričam ovako iz defragma. Kako? Ovako? Možete svašta od njega tražiti. Kaže, što ste uvijek ljuti, Grigorije Stepanović? Pa kako da ne budem ljut? Juče sam ustao u uzoru, obiđe sve svoje družnike! A mi je meni nijedno vratilo pare! Umorio sam se ko pas! Noći od javu bi ga znao gdje! U jevrijskoj krčmi, kraj bure Tarakije! I dođem kod vas, 70 vrsta od kuće, gospodje! U nadi da ću da dobijem moje pare, moje! I meni je dočekao i ne spalilo ženje. Pa kako da ne bude ljud, kako? Gospodine, rekao sam vam jasno i glasno preko sutra se vraća moj pravitelj iz grada, dobit ćete svoj novac. Ako se mislim da je došao u pravitelj na vama, i ko će mi će ovo upraviti? Ti ga imite, gospodine, ja nisam navikao na takav ton, niti na takve izraze. Ja vas ostavljam. Što kažete? Ne spalilo ženje, je? I koje kakvi trikovi? Ima. Jer si gledala možda poljubac žene pauka u kamernom teastiju? 45. Nisi? E, tamo sam. Tamo ima ulogu upravljena zatvora i upališa Marčinu. Bijem ovog jednog. Pravo, zanimljivo kako on njemu stvarno upiša. Jer uopće mu izbjegavamo to, ali evo neki se dogovore da... Pa znam, ali nemoj kamerna je scena da je narodno, možda bi ti mogo to. A sad ono sjedi, ako što oni sad sjede, ja i ti sad, i ti ja te kao treba u nekika, aj. Da bolje ne raditi, ne znam. Da je narodno pozorište, pa i možeš da ti radiš šta ćeš gore. Pravo moment kad ja kao dam impuls, ono sad to, ono ti nazad, šta ja nam padne. Ko da mi je nespoloženje, nikom mi pare ne vraća! Juš! Zato što sam i ja razmazio, zato što sam šmolja, klapić, žena, ih, ja! Snima ovu novu seriju što radi Kobra film u koprodukciji sa RTS-om i RTRS-om Senke nad Balkanom što Dragan Bjelogolić reže. Mislim, on je jedan od njima petorica reditelja. A to je neka priča koja je regionalna, ono što smo govorili, to treba da se malo uradi na toj regionalnoj saradnji. Da se ne ograniče na tržište od par miliona, kad mogu 15-20 miliona. Što se sad eto i radi u ovom projektu. Zove se Senke nad Balkanom, prati epoha između dva svjetska rata, velika ova. Radnja je 1929. ako se ne varam, Kraljevna SHS. Reci mi nešto neki angažman u serijama, filmovima. Ha, ne je slabo to. Ja radim na akademiji, tako da ako neko od vas upiše na akademiju, ja ću mu možda čak i profesor biti. Ali, tako da mi to uzima puno vremena, imam četiri, pet predstava živih, radim, imam neku emisiju koju vodim na BHT-u i to je negdje, tu raspoređujem vrijeme. Ovo serije filmova, znaš i ti kako je doći do uloge na filmu, na seriji, mislim koliko se to uopšte i snima i radi, tako da je tu malo, tu je neka rupa, tu ja još uvijek pokušavam nekako da ugrabim više, Zadovoljno. Želja postoji, bit će nešto, naravno. Para ima, naravno, nego što posla nema puno. Jer ti kad uzmeš, da kažem, mala sredina, malo posla ima jedan film lup u godinu, dvije dana. Vidi, ja sam stvarno sretan koliko radi. Kad ti uzmeš obzir da su u Bosni i Hercegovini godišnji snimi pol filma, možda ne pol, a ja sam i snimio prošle godine tri dugometražna filma, što u koprodukcijama, pa film isto koji sam snimao u Poljskoj, 
od Danijela Hasanovića koji isto govori o jednoj priče o ženi koji su pjegljali 8 sati na aerodromu zato što je došla da istražuje i pisala i nešto bla bla bla. Mehmet Porče, ja igram ove... Kako se zovu na aerodromu? Ma ja, oni kontrolori što pasiš. I onda je dobro da kad radiš, onda možeš napisati ili nađeš nekog i kažeš da hoću da radim komediju sam, bilo mi ti mogu napisati tekst. Ja sam imao sreće da mi se ovaj pisac po sance javio pute maila i onda sam to pročitao i rekao hajdu da vidimo šta je. Na kraju se spostavilo to dobro. To je sad, na primjer, pogotovo u Hrvatsku. Ja sam prije četiri večer igrao u Splitu predstavu u Dvranju Lora koja prima 450 ljudi za prvu predstavu karte, samo što je otišla na moje karte .hr su nestale i ja sam igrao drugu predstavu isto tu noć, što je predobro. I sad, na primjer, onda imaš puno više poziva za ljeto. A za pare? Slušam, zlužu, ne. Kako je za pare? Na akademiji? Ne, 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 inače, kao od glume. Ja to ne mogu da znam i mene, da hoće neko odgovoriti, hoću li ja raditi nakon akademije, bila bi presretna. Vjeruj mi. Ali mi to nije pokretač i mislim da je to ono što je ključ. Ja sam, i ovo sad govorim iz nekog ličnog, imala tu sreću da su moji roditelji mogli da mi omoguće dosta toga u životu. I kad je bila onako priča o akademiji, moj tata je rekao ne, kako ćeš, šta ćeš, ti si navikla na dobro, šta treba da... U Dalmaci se kaže da moliš za papar, kao ono... Što to znači? Za biber. A za papar? Za papar, kao da moliš za biber. Ti recimo sad zažmuriš i kreniš da padaš u jednu stranu, a ni u kojom momentu to je... Mislim, ja kad se sjetim kako smo mi radili s početku, uvijek si neki grč pa preki daš, ne smiješ da se skroz pustiš. Znači, bit će da potpuno vjeruju svima nama, da nije još ja nikad pasiti. Znači, ti mi sad zažmuri. Svima vjeruš, nemo njemu, nemo njemu. A opustiru nisi opušten, nisi opušten. Nije opušten, nije opušten, zgrčen. Skroz, a niš kako si ramena podignut. Znači, skroz, 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 e to. Ček, 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 To nije ono sve. Čekaj, a sad čekaj, vidiš. A skroz se pusti, nemoj... Ti si opustio, gore dole su ti noge, ti se dole skamenio, a vamo si. Ehaj, 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 ehaj. Ima, 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 ima. Vamo se na dvije, dvije cura. Vamo se na dvije, dvije cura. Ajmo da stani tamo ti hana vamo, zamijenite se. Ije, daj vam, vam strujica ste tu, ba jaki svi, daj da se nekako, se malo rotiti. Daj, 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 daj. Evo, ovako, ovako može. Ja. 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 Ti stani između, ti stani, a Benjo? Hajde, hajde. Benjo, Benjo, hajde dođi Benjo. A polako, znači primiš ga, primiš ga i onda ga pus pošalješ, pošalješ sljedeće. Njega pustimo prekucali smo igru, znači on ga... Šta ste malo prijatelji? Kako živiš? Jesi zadovoljan životom? Ma jesam, jesam. Treba vam sad samo malo ovaj mjesec. Može ti jesi to ovaj mjesec? Zato imam ti sad dobri ljudi. Živi minus su prestrašni bili, pa je malo onaj... Riježi su malo... Februar, tanak, mar, tisto... Našemo sad pauza. To je nekako bilo to. Ti si nju gledao, ona je sklanjala pogled od tebe. I ti si se nasmijao, jer si se branio. I prosto... To vam je glova. To je istinitost. On je bio prisutan. 
i njena akcija je preuzrokovala njegovu reakciju. I sad je prisutan i mi svi gledamo u njega, to su neke ljudi koji gledaju u njega, on se brani i neprestano radi nešto s rukama. I sad misli da mu je lakše što je stavio ruke na rukove. Mislim da ti nije baš opušteno. Zavodi i iši. Spusti. Evo i sad se braniš. Od nas, da križe se ruke. Ali to mi je bilo biti. Bio je prisutan i njena akcija je preuzrukovala njegovu reakciju. I to je to.